నమస్తే నా పేరు కిరణ్ మహేష్ జీవ్ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ సమాజాన్ని మేల్కొల్పేలా రచనలు సాగించిన మహాకవి గుర్రం జాషువ బీచ్ రోడ్ లో ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించిన మేయర్ గొలగాని ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారంతో పాటు విద్యా వ్యవస్థను పరిరక్షించాలంటూ టీచర్ ఫెడరేషన్ స్థరణ నూట పదిహేడు జీవోను రద్దు చేయాలని ఎమ్మెల్సీ రఘువర్మ డిమాండ్ ప్రపంచ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ లో రికార్డు సృష్టించిన భారత జావలిన్ త్రో స్టార్ నీరజ్ చోప్రా రజత పథకాన్ని కైవసం చేసుకున్న చోప్రాకు అభినందనల వెల్లువ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో నెంబర్ వన్ కేజీ సేల్ కు అనూహ్య స్పందన అద్భుతమైన ఆఫర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న మేనేజర్ నవీన్ కుమార్ సమాజాన్ని మేల్కొల్పేలా రచనలు చేసిన మహాకవి గుర్రం జాషువాను యువత ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని నగర మేయర్ గొలగాని హరివేంద్ర కుమారి పిలుపునిచ్చారు జాషువ వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని బీచ్ రోడ్ లోని ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులను అర్పించారు వైసీపీ ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షుడు బోని శివరామకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆమె మాట్లాడారు అంటరానితనం సంకుచిత భావాలు ఎక్కువగా ఉన్న రోజుల్లో తన కలంతో చైతన్యవంతం చేసిన మహనీయుడని కొనియాడారు ఆయన కవిత్వంలో సమాజ ఉద్ధరణ కోసం అద్భుత అంశాలను జోడించారని చెప్పారు ఉపాధ్యాయులు అపరిష్కృత సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఏపీటీఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో వంద రోజుల పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు దీంట్లో భాగంగా జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట నిర్వహించిన ధర్నాకు ఉత్తరాంధ్ర ఉపాధ్యాయ ఎమ్మెల్సీ పాకలపాటి రఘువర్మ హాజరే సంఘీభావం తెలిపారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా ఉపాధ్యాయులు ప్లకార్డులు పట్టుకుని నినాదాలు చేశారు రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థను నిర్వీర్యం చేసే విధంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోందని ఎమ్మెల్సీ రఘువర్మ ఆరోపించారు నూట పదిహేడు జీవో వల్ల తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు తెలుగు ఇంగ్లీష్ మీడియంలను కొనసాగించారని పాఠశాలల విలీనం వల్ల విద్యా వ్యవస్థ ప్రమాదంలో పడుతుందన్నారు ఉపాధ్యాయుల సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని విద్యా వ్యవస్థ పరిరక్షణకు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ టీచర్స్ ఫెడరేషన్ వంద రోజులు ఉద్యమాన్ని పిలిపించిన సందర్భంగా ఈ రోజు విశాఖపట్నంలో జీవీఎంసీ వద్ద మరి పెద్ద ఎత్తున ఏపీటీఎఫ్ కార్యకర్తలు అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులు ఈ రోజు నిరసన తెలియజేయడానికి ధర్నా శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి నూట పదిహేడు జీవో వల్ల విద్యార్థులకు అయితే ఏమైనా ఉండి విద్యా విభాగానికి అయితే ఏమైనా ఉండి తీవ్రమైనటువంటి నష్టం వాటిల్లుతుందని చెప్పి సందర్భంగా మరి ఒకే ఒక మొక్క అనే దీక్షతో వంద రోజుల పిలుపు భాగంగా మహా ఉద్యమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతూ ఉంది మరి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కూడా మరి ఈ విషయం ఈ విషయంలో అనేకత అయితే మాత్రం తెలియజేస్తూ ఉన్నారు మరి ప్రభుత్వం ఎందుకు మండిగా వెళ్తుందో ఎవరి కోసం మండిగా వెళ్తుందో మాకైతే తెలి తెలియటం లేదు ఇక్కడ విద్యార్థులైనా బాగుపడాలని ఉపాధ్యాయులైనా సరే సంక్షేమం విద్యా పరిరక్షణ జరగాలని చెప్పి మేమందరం ఆలోచిస్తూ ఉంటే మాత్రం ప్రభుత్వంలో ఎవరో ఒకరు ఒక అనాలోచిత ఆలోచన చేసి మరి మొత్తం విద్యా వ్యవస్థనే చంద్రవంద్ర చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఉన్నాయి ఈ విషయాన్ని కూడా గమనించి ఉద్యమం చేయకపోతే మాత్రం మొత్తం విద్యా వ్యవస్థ అంతా కూడా చంద్రవంద్ర అవుతుందని చెప్పి ఒక విధానంలో మేమైతే మాత్రం రక్షించుకునే విధానంలో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గేటంత వరకు కూడా వన్ వన్ సెవెన్ జీవో రద్దు చేసేటంత వరకు కూడా పేద పిల్లలకి విద్య అందించేటంత వరకు కూడా మేము పోరాటం చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా కూడా ప్రాథమిక పాఠశాలలను ముక్కలు చేయొద్దంటూ ఏపీ విద్యా పరిరక్షణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట నిరసన తెలిపారు ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు నూట పదిహేడు జీవోలను రద్దు చేయాలంటూ నినాదాలు చేశారు ప్రభుత్వం జారీ చేస్తున్న జీవోలతో విద్యా వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమవుతుందని కమిటీ జిల్లా కన్వీనర్ మధు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు మూడంచెల విధానంలో ఉన్న విద్యా వ్యవస్థను ఎనభై నాలుగు జీవో తీసుకువచ్చి విలీన ప్రక్రియను ప్రోత్సహించారని మండిపడ్డారు నూట పదిహేడు జీవో ద్వారా ఏక మాధ్యమంలోనే చదవాలని చెప్పడం దుర్మార్గమన్నారు రెండు మీడియంలను కొనసాగించాలని ప్రాథమిక పాఠశాలను యథావిధిగా నిర్వహించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత డిసెంబర్లో ఎనభై నాలుగు జీవో ఇచ్చి ఇప్పటి వరకు ఉన్న మూడంచెల పాఠశాల వ్యవస్థను ఆరు రకాల పాఠశాలగా వర్గీకరిస్తూ జీవో ఇచ్చింది అలాగే ఎనభై ఐదు జీవో ఇచ్చి విద్యా హక్కు చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఒక కిలోమీటర్ పరిధిలో ఆవాస ప్రాంతంలో ఉండవలసిన ప్రాథమిక పాఠశాల వసతి నుంచి పిల్లల్ని మూడు నాలుగు ఐదు తరగతుల నుంచి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న యూపీ హై స్కూళ్లకు తరలించే ఒక ప్రక్రియను చేపట్టింది అలాగే నూట పదిహేడు జీవోనిచ్చి ఇవాళ మొత్తంగా సమాంతర మాధ్యమం ఉన్న హై స్కూళ్లలో ఏక మాధ్యమం తీసుకొస్తూ 
उपाध्याय पोस्ट को कुदी अलागे विद्यारधि उपाध्याय निष्पत्ति की बदल शिक्षण उपाध्याय निष्पत्ति इवा तीव्र उपाध्याय पोस्ट को कुदी राष्ट्र में निरुद्योग युवत को उपाध्याय उद्योग अवकाश लेकिन अदे डिमेंड काबटे नूट पदहे जीवो को इवा विद्या 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 विधा की लेदा पाठशाल विद्यक गोडल पे वादी सामांतर मध्यम तो मैनारी भाषा की संबंधी मध्यम इवा कमे पैस्थिस्त कर्नाड़ तमिल अलागे ओरिया भाषा के संबंधी उर्दू भाषा संबंधी एदेते आया मध्यमा पाठशाल उन्यो आ पाठशाल इवा इंग मध्यमा प्रवेश तीव्र अन्यायम जो पिल को अंक मैनारी प्रपंच अथ्लेक्सी ओलींक स्वर्ण पदक विजेता भारत जावली थ्रो स्टार नीरज चोप्रा रजत पदक साधि रेल तुम तरवा ओलींक प्रपंच चांपियनशिप पथका रेट गेलुक अथ्लेक् रिकार्ड अमेरिका यूजी जरूरत प्रपंच अथ्लेक्सीिप ग्रूप ए क्वालिफिकेषन रउंड प्रयत्न एन भाई एमंट मूड तुम दूर विसीरी ने पुषुल जावली थ्रो फल दूसक फैनल एन भाई एमंटर दूर विसीरी रजत पथका सवं पथका साधि नीरज चोप्रा को अभिनंदन वेलवेताई भारत तरफ मेन विभाग में पथक साधि त्यक्ति रिकार्ड सृष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर अद्भुत विजय Two season, he's not done it yet in his career. The national record stands at 89 and 94. Can the Indian Olympic champion find anything else? No. South India shopping mall lo adhir poya ashadu apus kilo sale ko anuhya spandna labis tonde. Rabhya shravan masan ki anubhu danga number one kilo sale to ati takko adharal ke chere lo vikrais tunar. दी तो अरवे आर शात प्रत्येक डिस्कउंट अंत सौत् नाण्यता नव्यता नमक धरल इवी सौत् षापिंग मैं रकल वस्त्रदार मईमरीपाई इक चीर प्रपंचमे मगुवल कटिपड़े जगदाब जंक्षन सौत् षापिंग मा विदार मारत आषाढ़ आफर्स तो पाँच श्रावण मसा की अगुण अद्भुत मैंने राइती अंदर नंबर वन कि भाग में केजी रेल याबे रूपये ना मूड वेल वरकू विव चीर विक्रयिस्ट डेली यूज शारी पट्ट चीर वरकू अति तक धरल के लभिस्नाई दी तो अरवे आर शात वरकू अद्भुत मैंने आफर् विनियोदार आकर्षिस्नाई सिल शी गवा पट्ट इलागोदार अभिचल के अगुण अदाट धरल दी तो अन्नी रक वस्त्र रेडीमेड स्किवेर दुस्त प्रत्येक आफर् सौत् इंडिया षापिंग मापिंग से गोप अभूति को रेग्युर् इकिंग से अद्भुत मैंने वस्त्र सरको स्टाक वती सारी कैल तो अद्भुत मैंने आफर् तो नाण्यम वस्त्र तक धरल के लभिस्टर ज्योति अंडी सौत् इंडिया षापिंग मेग्युर् कस्टमर नैन आषाढ़ आफर् बच्चा शारी कलेक्शन चला बेस्ट अभी 
రానున్న శ్రావణ మాసం సందర్భంగా కిలో సేల్ పేరిట చీరలు విక్రయిస్తున్నామని సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మేనేజర్ నవీన్ కుమార్ తెలిపారు వినియోగదారుల నుండి మంచి స్పందన వస్తోందని నెంబర్ వన్ కిలో సేల్తో పాటు అరవై ఆరు శాతం వరకు డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నామని పేర్కొన్నారు ఈ అవకాశాన్ని నగరవాసులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు విశాఖ ప్రాంత ప్రజలందరికీ సౌత్ ఇండియా మాల్ షాపింగ్ మాల్ తరఫున నమస్కారం అండి ప్రతి సంవత్సరం లాగే ఈ సంవత్సరం కూడా నెంబర్ వన్ ఆషాఢం కిలో సేల్ ఆఫర్ మీ అందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాము ఈ కిలో సేల్ అనేది శారీస్ మీకు రెండు వందల యాభై రూపాయల నుండి కిలో రేటు మూడు వేల రెండు వందల వరకు లభిస్తాయండి ఈ రెండు వందల యాభై రూపాయల నుంచి మూడు వేల రెండు వందలకు దొరికే దొరికే చీరల్లో డైలీ వేర్ చీరల నుంచి పట్టు చీరల వరకు అన్ని రకాలు అందుబాటులో ఉంటాయి దీంతో పాటుగా అదనంగా మనకి సిక్స్ అప్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనే ఆఫర్ కూడా నడుస్తుంది దీంట్లో మీకు ప్రతి చీర మీద కనీసం ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫర్ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫర్ వరకు మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఈ టైంలో దొరికే ఐటమ్స్ కూడా మీకు ఎప్పుడు సంవత్సరం మొత్తంలో కొనేదానికంటే ఇక తక్కువ ధరలో పొందొచ్చు ఆషాఢ మాసంలో చేసే పర్చేజింగ్లో రాబోయే శ్రావణ మాసం గురించి శ్రావణ మాసం పూజలకు కానివ్వండి రాబోయే పెళ్ళిళ్ళ గురించి ఈ టైంలో మీరు పర్చేజ్ చేస్తే మీకు ఎంతో సేవింగ్స్ కూడా మీరు పొందవచ్చు సో వినియోగదారులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని అందుకోవాలని కోరుకోండి కుటుంబం అంతటికి వన్ స్టాప్ మాల్గా సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ నిలుస్తోంది రానున్న శ్రావణ మాసం నేపథ్యంలో ప్రత్యేక ఆఫర్లను అందిస్తుండడంతో కొనుగోలుదారులు సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ కు క్యూ కడుతున్నారు ధన్వంతరి సహస్రాయు పీఠం ఆధ్వర్యంలో విద్య వైద్యం ఆహారం అనే అంశాలపై అవగాహన జరిగింది సీతమ్మ దారులోని క్షత్రియ కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించిన సదస్సులో రవివర్మ పలు అంశాలపై అవగాహన కల్పించారు మారుతున్న కాలంతో పాటు జీవన విధానంలో అనేకమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో ఉన్న వైద్యాన్ని ఆహారపు అలవాట్లు విద్యా విధానాలను పక్కన పెట్టడంతో అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి దీనిపై ధన్వంతరి సహస్రాయు పీఠం రవివర్మ ఆధ్వర్యంలో సీతమ్మ ధార క్షత్రియ కళ్యాణ మండపంలో అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు క్షత్రియ సేవా సమితి స్టెప్ ఇన్ ఫర్ హెల్ప్ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన సదస్సులో మన పంట మన వంట మన విద్య మన వృత్తి మన వైద్యం మన ఆరోగ్యం అనే అంశాలపై రవివర్మ అవగాహన కల్పించారు మన పూర్వీకులు ప్రతి మనిషి హాయిగా వందేళ్లు బ్రతకాలని చెక్కని విధానాలను అవలంబించేవారని రవివర్మ అన్నారు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను పక్కన పెట్టి అధునాతన జీవనానికి అలవాటు పడడంతో సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయన్నారు విద్య వైద్యం ఆహారం వ్యాపార సమయంగా మారిపోయిందని అన్నారు జబ్బులు వచ్చిన తర్వాత ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగే కంటే ఆ జబ్బులే రాకుండా చేసుకుంటే సాంప్రదాయ విధానాలు మేలని తెలిపారు సదస్సుకు మంచి స్పందన వచ్చిందని స్టెప్ ఇన్ ఫర్ హెల్ప్ ప్రతినిధి చెప్పారు మన పూర్వీకులు ఏ మూడు వ్యాపారం కాకుండా ఉంటే సుభిక్షంగా ఉంటామో ఆ మూడింటిని వ్యాపారం చేయాల అంటే ప్రతి మనిషి వందేళ్ళు హాయిగా ఎలా బతకాలో సుఖంగా సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఎలా బతకాలో మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు చెప్తే అందులో ముఖ్యంగా విద్య వైద్యం ఆహారం ఏ మూడు కలిసి కాకుండా ఉంటే ఈ మానవుడు సందేళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు ఆ మూడింటిని సేవాభావంతో నడిపెట్టుకోరు విద్య వైద్యం ఆహారం సో అలా ఉన్న వాళ్ళు బాగున్నాం మనం ఎప్పుడైతే ఆ మూడు గాడి తప్పేసాయో మూడు మెయిన్ బిజినెస్ అయిపోయాయో రకరకాల డబ్బులు రాలం మొదటి సో కేవలం ఆ మూడు వ్యాపారం టూ మచ్ వ్యాపారం అయిపోవడం వల్లే కల్తీలు మొదలై అసల ఏ జబ్బుకి శాస్త్ర పరిష్కారం దొరకకుండా అయిపోయింది అయితే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటంటే జబ్బుని తగ్గించడం కన్నా అసలు జబ్బే రాకుండా చేస్తే అవుతుంది కదా మన పూర్వం ఎవరికి ఇన్ని రకాల జబ్బులు లేవు అసలు జబ్బులు ఎవరికి తెలియదు ఉన్న పేర్లు ఎవరికి తెలియదు పూర్వం అలాంటిది ఎంతసేపు జబ్బుకి మందు కనిపెట్టడం కన్నా అసలు జబ్బే రాకుండా చేస్తే పోదు అనేది మా ఉద్దేశం ఈ సహస్రాయు ధన్వంతరి పీఠం కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మేము రెండు వందల నుంచి ఆయుర్వేద జిల్లా చేస్తాం మా పూర్వీకరం సో ముఖ్యంగా మా ఉద్దేశం ఏంటంటే అసలు నెక్స్ట్ తరానికి ఈ జబ్బులు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సో మూలాల్లోంచి ఎడ్యుకేట్ చేసి ఆ జబ్బుని శాశ్వతంగా పరీక్షించగలగాలి మనం నెక్స్ట్ తరానికి ఇచ్చే గిఫ్ట్ ఏంటంటే అసలు జబ్బులే రాకుండా చేయడానికి కాన్సెప్ట్ 
మనకు మనం మన వేదాలు చెప్పింది కదండి కాదు మన వేదాలు మన సంస్కృతికి మన సాంప్రదాయాల్లో ఉన్న సైన్స్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఆ ఫిజికల్ సైన్స్ ఉన్నంత కాలం మనం సుభిక్షంగా ఉన్నాం ఇప్పటికే సైన్స్ పరీక్షలు రెండు విడిపోయాయో మనం డబ్బులు పాయచ్చు సో మళ్ళీ ఏంటంటే మళ్ళీ మన పాతదాన్ని మన సంస్కృతిని సాంప్రదాయాలు ఉన్న ఆరోగ్య రాష్ట్రాలని మనం కళాకారానికి చెప్తే పూర్తి పలికి అవన్నీ సర్వీస్ చేసి ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట మేమేమో ఇంతకుముందు ఒకసారి ఆర్గానిక్ మేళాల డాక్టర్ రవివరం గారి దగ్గర క్లాస్ చేయించాం అక్కడ ఇప్పుడు ఏమో రిక్వెస్ట్ చేసి ఇట్లా ఈ ఈ క్షత్రియ సంక్షేమ సమితి మేము కలిపి ఇక్కడ ఆర్గనైజేజ్ చేసి ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ పెట్టాము ఇది బాగానే సక్సెస్ అయింది సోమవారం మంగళవారం మీకు ఏమో సాదిపల్లిలో చూస్తారు వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎవరన్నా రాయాలేమో ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి మీకు ప్రతివారం అక్కడ చూస్తారు అక్కడ అలాగే మీకు ఆ క్యాంపుస్ కూడా అటెండ్ అయ్యి కొంత ఇది దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న ఈ జబ్బుల్ని కొద్ది ఆయుర్వేదంతో తగ్గించుకుంటారని ఆశిస్తూ రవివర్మ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సదస్సుకు మంచి స్పందన వచ్చింది అవగాహన సదస్సులో మన జీవన విధానాన్ని ఎలా మలుచుకోవాలో వివరించారు కంపెనీ సెక్రటరీ విద్యను అభ్యసించే వారికి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని ఏయూ రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య వి కృష్ణమోహన్ అన్నారు ది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కంపెనీ సెక్రటరీస్ ఆఫ్ ఇండియా అమరావతి హైదరాబాద్ చాప్టర్లు సంయుక్తంగా ఏయూలో నిర్వహించిన సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా కంపెనీ సెక్రటరీలు లభ్యం కావడం లేదని చెప్పారు చిన్న వయసులోనే మంచి ప్రొఫెషనల్ గా ఎదగడానికి కంపెనీ సెక్రటరీ కోర్సు ఎంతగానో దోహదపడుతుందన్నారు పరిశ్రమ ప్రారంభమైన నాటి నుండి చివరి వరకు ప్రతి అడుగులోనూ కంపెనీ సెక్రటరీ అవసరం ఎంతో ఉంటుందన్నారు సదస్సులో కంపెనీ సెక్రటరీ స్టూడెంట్ కోర్సును ఎలా పూర్తి చేయాలి ఉపాధి అవకాశాలు కోర్సులో మెళకువలు తదితర అంశాలపై వక్తలు వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో విజయనగరం కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్ కోలగట్ల శ్రావణి ఇన్స్టిట్యూట్ మాజీ అధ్యక్షుడు సిఎస్ నాగేంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు programs we offer in this campus UG PG professional courses also like all engineering courses MBA course and integrated courses courses we offer still Andhra University is also a place where continuous interaction with all the three professional courses with the celebrities in their own profession like whether it be chartered accountancy or company secretaries or cost and works accountants of India ICWI we have straight connectivity especially this department is known for maintaining connectivity with all professional body so if you look at the objective of any profession it is not only upholding the good practices inventing reinventing all those innovative practices which can be inherited as a rich cultural heritage of each of the profession whether you are company secretaries or chartered accountancy or cost accountancy you are called professional when you say you are a professional you have to work for a value system you have to establish standards norms those values which can be inherited as a result the working pattern of various institutions which we come across in society including corporate world not only commercial organizations i have seen use of company secretaries even in non commercial organizations voluntary organizations charitable organizations religious organizations even a political organizations తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు రాజ్యసభ సభ్యులు సీఎం రమేష్ బాలీవుడ్ దర్శకురాలు ఏక్తా కపూర్ బీహార్ మంత్రి ప్రమోద్ కుమార్ ఎమ్మెల్సీ శివరామరెడ్డిలు వెంకన్న సేవలో పాల్గొన్నారు ఆలయ అధికారులు వీరికి స్వాగతం పలికి దగ్గరను దర్శన ఏర్పాట్లను చేశారు అర్చకులు ఆశీర్వదించగా అధికారులు స్వామివారి ప్రసాదాలను అందజేశారు ఆలయం బెలుపుల ఎమ్మెల్సీ శివరామరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్ట్ర ప్రజలకు మరింతగా సంక్షేమ ఫలాలను అందించి అభివృద్ధి దిశలో పయనింపజేసే శక్తిని సీఎం జగన్ కు ఇవ్వాలని శ్రీవారిని వేడుకున్నట్లు చెప్పారు స్వామివారిని దర్శించుకోవడం పూర్వజన్మ సుకృతమని అన్నారు శ్రీవారి ఆశస్సులు జగన్ కు మెండుగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు ముఖ్యంగా రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ఉండాలని అతివృష్టి అనావృష్టి కాకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న ప్రతి పథకానికి చేయి తెచ్చేలా మన రాష్ట్రం అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చెందాలని ఏ ఒక్క కుటుంబం కూడా బాధపడకూడదు అన్ని పథకాలు ఆయన ఏదైతే అందరికీ అందిస్తున్నాడో వాటితో పాటు ఇంకా ఎక్కువగా అభివృద్ధి కూడా జరగాలని కూడా మంచిపూర్తిగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీర్వదించాలని ఆయన చేపట్టిన ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆ భగవంతుడు వెంబడుండి నడిపించాలని ఈరోజు ప్రార్థించడం జరిగింది అలాగే వెంకటేశ్వర స్వామి గారు కూడా 
ఆయన్ని దర్శించినప్పుడు ఆయనలోని ఏదో తెలియని ఆనందము మరి ఎందుకో కానీ దర్శించినప్పుడల్లా ఇంకా దర్శించాలనిపిస్తుంది తప్ప ఎప్పుడు వెళ్ళిపోదామా అనే పరిస్థితి కలగదు ఆయన విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ను ప్రభుత్వ రంగంలో కొనసాగించే వరకు పోరాటాన్ని ఆపే ప్రసక్తి లేదని జిల్లా ఐఎన్టీయూసీ ప్రధాన కార్యదర్శి భోగవరి నాగభూషణం స్టీల్ ఇంటాక్ ఉపాధ్యక్షుడు జరిపోతల ముత్యాలు అన్నారు జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట ప్రజా కార్మిక సంఘాల జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న దీక్షలో యూత్ ఇంటరాక్ట్ ప్రతినిధులు పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపారు కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు విశాఖలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పడటం వల్ల ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు నగరాభివృద్ది కూడా జరిగిందని నేతలు అన్నారు అలాంటి ఉక్కును కేంద్రం ప్రైవేట్ వ్యక్తుల చేతుల్లో పెట్టేందుకు కుట్ర పన్నుతోందని మండిపడ్డారు ప్రైవేటీకరణ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకునేంత వరకు ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తామని హెచ్చరించారు అఖిల పక్ష కార్మిక సంఘాల తరఫున నిరాధ దీక్ష శిబిరం నడుస్తూ ఉందో ఆ దీక్ష ఆ శిబిరానికి ఉపాధ్యక్షులుగా కూడా వ్యవహారం చేస్తున్నాం వైస్ చైర్మన్ గా మన ముఖ్యంగా విశాఖ ఉక్కు పరిశ్రమని ప్రైవేటీకరణ చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉన్న అన్ని కార్మిక సంఘాలు ప్రజా సంఘాలు రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కలిపి ఏకధాటిగా అక్కడ నిరాధక్ష చేస్తూ ఉన్నారు స్టీల్ ప్లాంట్ ఎదురుగా మరి వారి మద్దతుగా విశాఖపట్నంలో ఉన్న సిటీ నడిబొడ్డిన మహాత్మాగాంధీ విగ్రహం ఆవరణలో నిరాధక్షలు ప్రారంభించి ప్రజలకు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అన్ని కార్మిక సంఘాల తరఫున కూడా మేము నిరాధక్ష శిబిరం నడుపుతూ ఉన్నాం ఈ వేళ ఈ రోజుకి నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిదో రోజు నడుస్తూ ఉంది ఈరోజు యూత్ ఐఎన్టీసీ అధ్యక్షులు గోవింద్ గారు అదేవిధంగా ప్రధాన కార్యదర్శి నా పేరు జరిపోతలు ముత్యాలండి ఏపీ తెలంగాణ స్టేట్ ఇంటక్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అలాగే ఏపీసీసీ కార్యదర్శి స్టీల్ ఇంటక్ ఐఎన్టీసీ ఉపాధ్యక్షులుగా విధులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నా ఈరోజు మన యూత్ ఐఎన్టీసీ విశాఖ డిస్టిక్ యూత్ ఐఎన్టీసీ ఆధ్వర్యంలో గోవింద్ గారు నాయకత్వంలో ఈరోజు స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యమానికి మద్దతుగా ఈ యొక్క కార్మిక సంఘాలను చేస్తున్నటువంటి ఈ ఉద్యమానికి నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిదో రోజు ఈరోజు యొక్క మన గాంధీ విగ్రహం దగ్గర యొక్క కార్యక్రమం నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో మెయిన్గా ఏంటంటే దాదాపు ఎందుకంటే నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిదో రోజు రోజు నుంచి కూడా తొమ్మిదో రోజు ఈరోజు అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉన్న కార్మిక సంఘాల సామాన్య మానవుడి గొప్పతనాన్ని సాహితీ భాషలో చెప్పిన గొప్ప రచయిత రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి అని మిత్ర సాహితీ ప్రతినిధి ప్రసాదరావు వర్మ కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ జనరల్ కౌన్సిల్ సభ్యులు నవీన్లు అన్నారు రాచకొండ విశ్వనాథ శాస్త్రి శత జయంతి సందర్భంగా సాహిత్య అకాడమీ మిత్ర సాహితీ అకాడమీలు సంయుక్తంగా పౌర గ్రంథాలయంలో సదస్సు నిర్వహించారు రవిశాస్త్రి రచించిన ఇళ్లు నవల మూడు భాషల ప్రతులను సాహిత్య అకాడమీ సంచాలకులు శివారెడ్డితో పాటు పలువురు అతిథులు కలిసి ఆవిష్కరించారు తెలుగు భాష నుంచి రష్యా చైనా భాషల్లోకి రవిశాస్త్రి ఇళ్లు నవల అనువదించడంలో దేశంలోనే ప్రథమమని చెప్పారు రష్యా చైనా భారత్ సాంస్కృతిక ఒప్పందంలో భాగంగా పది నవలలు ఆయా భాషల్లోకి అనువదించబడ్డాయని వీటిలో రవిశాస్త్రి నవల ఉండటం తెలుగు జాతికి గర్వకారణమన్నారు ఈ నెల ముప్పైన శత జయంతి ఉత్సవాలను పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సాహిత్య అకాడమీ ప్రాంతీయ కార్యదర్శి మహాలింగేశ్వర్ ఎల్ఆర్ స్వామి ప్రతిమ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సమావేశాన్ని సాహిత్య అకాడమీ మేము సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాం రావిశాస్త్రి గారు మన తెలుగు జాతి గర్వించదగినటువంటి రచయిత వాస్తవం చెప్పాలంటే ప్రపంచ స్థాయి రచయితల్లో తెలుగు జాతి తరపున నిలబడగలిగినటువంటి గొప్ప రచయిత రావిశాస్త్రి గారు ఆయన శత జయంతి సందర్భంగా ఈ సింపోజియం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సింపోజియంలో పాల్గొనడానికి ప్రముఖ కవి సరస్వతి సమాన్న అవార్డు గ్రహీత సాహిత్య అకాడమీ తెలుగు విభాగానికి సంబంధించిన కన్వీనర్ శ్రీ కేవీ శి శివారెడ్డి గారు అలాగే సాహిత్య అకాడమీ మెంబర్ అయినటువంటి వాసిరెడ్డి నవీన్ గారు ప్రారంభోపన్యాసంలో ప్రారంభ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ సాధారణంగా శత జయంతులు జరుపుకుంటున్న రచయితల గురించి ఒకరోజు లేదా రెండు రోజుల సెమినార్లు సింపోజియాలు జరపడం అనేది సాహిత్య ఒక అనువాయితీ ఆ అనువాయితీలో భాగంగా తెలుగు నేలని తెలుగు సాహిత్యాన్ని సంపద్వంతం చేయటం కాకుండా అత్యంత ప్రభావశీలంగా సంప సాహిత్యాన్ని నిర్వహించిన రావి శాస్త్రి శత జయంతి సభని ఇవాళ విశాఖపట్నంలో ఇక్కడ సాహిత్య అకాడమీ నిర్వహిస్తుంది రావి శాస్త్రి గారు 
మామూలుగా ఒక రచయితగా తీసుకుంటే తప్పది అలా కాదు ఆయన బహుశా తెలుగు నేలపై పుట్టిన అతి గొప్ప రచయితల్లో ఒకరు ఎందుకు అంటున్నారంటే ఈ మాట పేదల పక్షాన నిలబడి పేదల పక్షాన సాహిత్యంతో వాదించి ఆయన కోర్ ప్రజలు పోలీసు కుటుంబాలు ఆనందంగా సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా పోలీసులు విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ వారికి ఆషాఢం సారను సమర్పించారు నగర పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీకాంతి రాణా ఠాఠా పలువురు పోలీసు అధికారులు సిబ్బంది కలిసి విజయవాడ పశ్చిమ డివిజన్ వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి మేళా తాళాలతో సారు రేగింపు నిర్వహించారు కనకదుర్గమ్మ వారి ఆలయానికి చేరుకుని సారను సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ప్రతి అటా ఆషాఢ మాసంలో జిల్లా పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారికి సారను సమర్పించడం సాంప్రదాయంగా వస్తోందని సిపి శ్రీకాంతి రాణా చెప్పారు ప్రజలు పోలీసులు కుటుంబాలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరిపై ఉండాలని ఆకాంక్షించారు విజయవాడ కమిషనర్తో వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మన కనకదుర్గ అమ్మవారికి సార్ సమర్పించే కార్యక్రమం ఈరోజు అంటే ఇది ఆనవాయితీగా ఎప్పటి నుంచో కొనసాగే కార్యక్రమం సో ఇది వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర నుంచి మన వన్ టౌన్ వీధులు కూడా బ్రాహ్మణ వీధులు అమ్మవారి కనుక అక్కడ అమ్మవారికి డిపార్ట్మెంట్ తరఫున పోలీస్ కమిషనర్ ఇక్కడ సంబంధిత ఆఫీసర్స్ కూడా గాజువాక ఆదర్శ్ గ్రౌండ్స్ లో జర్నలిస్టుల క్రికెట్ పోటీలు ఉత్సాహంగా సాగాయి గాజువాక జర్నలిస్ట్ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న పోటీలకు బీజేపీ కన్వీనర్ కరణంరెడ్డి నరసింగరావు హాజరై క్రీడాకారులకు క్రికెట్ కిట్లు అందజేశారు కాసేపు క్రికెట్ ఆడి ఉత్సాహపరిచారు నిరంతరం వృత్తిలో ఒత్తిడితో ఉండే జర్నలిస్టులకు ఇలాంటి క్రీడలు ఆడవిడుపుగా ఉంటాయని వక్తలు చెప్పారు జిల్లా స్థాయి క్రికెట్ పోటీలు వచ్చే నెల తొమ్మిదో తేదీ నుండి మూడు రోజుల పాటు జింక్ గ్రౌండ్స్ లో జరుగుతాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జర్నలిస్టులు పాల్గొన్నారు రాజవాక విలేకరుల స్పోర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో స్పోర్ట్స్ సంఘం ఆధ్వర్యంలో వచ్చి నెల అంటే ఆగస్టు తొమ్మిది పది పదకొండు తేదీల్లో మన జింక్ గ్రౌండ్లో క్రికెట్ పోటీలు జరుగుతున్నాయి జిల్లా స్థాయి క్రికెట్ పోటీలకి ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది మరి విలేకరుల సోదరులు నిత్యం ప్రజలకి అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులకి అటు ఎవరైతే అధికారులకి అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజా సంస్థలపై నిత్యం పోరాడుతూ మరి అందరి మన్నలు పొందుతున్నట్టు విలేకరుల సోదరులు అందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా అంటే నిత్యం వాళ్ళు ఎక్కువ సమయం ప్రజలకే కేటాయిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి కూడా ఆట విడిపుగా మూడు రోజుల పాటు సరదాగా మరి సోదరులందరూ కలిసి ఈ యొక్క క్రికెట్ పోటీల్లో పాల్గొనడం చాలా ఆనందించాల్సిన విషయం దీనికి మరి మన గాజువాక విలేకరుల సోదరులు ముందుకు రావడం అభినందించాల్సిన విషయం ఫస్ట్ టైం గాజువాక సోదరులు ముందుకు వచ్చి ఇలా క్రికెట్ పోటీలు పెట్టడం మంచి విషయం ఖచ్చితంగా మా వంత సహసాకారాలు ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మరి దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారే కరోనా కష్టకాలంలో విలేకరుల సోదరులు కూడా ఈ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్గా ప్రకటించడం జరిగింది ఖచ్చితంగా మరి రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు జిల్లా స్థాయి పోటీలు పెడుతున్నారు రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు కూడా గాజువాకలో నిర్వహించాలని ఈ సందర్భంగా మా ప్రెసిడెంట్ గారు శేషి గారికి మిగతా అందరికీ సమాజాన్ని మేల్కొల్పేలా రచనలు సాగించిన మహాకవి గుర్రం జాషువ బీచ్ రోడ్ లో ఆయన విగ్రహానికి పూలమాల వేసుకుని వాళ్లు అర్పించిన మేయర్ కొలగాని ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారంతో పాటు విద్యా వ్యవస్థను పరిరక్షించాలంటూ టీచర్ ఫెడరేషన్ స్థాపన నూట పదిహేడు జీవన రద్దు చేయాలని ఎమ్మెల్సీ రఘువర్మ డిమాండ్ ప్రపంచ అథ్లెటిక్ ఛాంపియన్షిప్ లో రికార్డు సృష్టించిన భారత జావలిన్ త్రో స్టార్ నీరజ్ చోప్రా రజత పథకాన్ని కైవసం చేసుకున్న చోప్రాకు అభినందనలు వెల్లువ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో నెంబర్ వన్ కేజీ సేల్ కు అనూహ్య స్పందన అద్భుతమైన ఆఫర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవాలన్న మేనేజర్ నవీన్ కుమార్ ఈ వార్తలు నిర్తో సమాప్తం మరిన్ని వార్త అవశేషాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి ఎస్టీ న్యూస్